అన్నా దాదాపు రెండు గంటల నుంచి జగన్ అన్న కోసం ఎండని సైతం లెక్క చేయకుండా ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కూడా రెండు చేతులు జోడించి జగన్ అన్న పోలీస్ గ్రౌండ్ లో ల్యాండ్ అవటం జరిగింది ఇక కేవలం పది నిమిషాల్లోనే ఇక్కడ ఉంటాడన్న మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను అన్న దయచేసి ఎండైనా కూడా ఇంతమంది ఈరోజు మీరు జగన్ అన్న కోసం వేచి ఉన్నారు మీ అందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నామన్న రేపు పదకొండు జరిగే ఎన్నికలు జగన్ అనే ముఖ్యమంత్రి చేసుకునే ఒక మంచి అవకాశం ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు జగన్ అనే ముఖ్యమంత్రి చేసుకునే ఒక అవకాశం కేవలం ఏడు రోజుల్లోనే మనం ముందని చెప్పి అని తెలియజేస్తున్నా మనందరి కష్టం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు ఇంకా కేవలం ఏడు రోజులు మాత్రమే ఉందని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నా అందరినీ కూడా ఈ ఏడు రోజుల పాటు మన అందరం కూడా అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా ఉండి ప్రతి ఒక్కరం కూడా జగన్ అన్నకి ఓటు వేసుకుందాం అని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నా అన్న మీ అందరిని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం మీ అందరి ఆశిస్సులు జగన్ అనకి ఒక్క అవకాశం ఇద్దాం ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటున్నాం ఒక అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చుకొని ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుందాం అని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఈరోజు ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులను చూసిన మీరు ఈరోజు జగన్ అన్నని సువర్ణ అవకాశం ఈరోజు మన ముందు ఉంది కేవలం ఏడు రోజులు ఏడు రోజులు మాత్రమే చెప్పి తెలియజేస్తున్నా అన్న ఈరోజు ఇంకో మాట చెప్తా ఉన్నాను మీ అందరికీ తెలుసు నా మీద పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థి ఎవరు అనేది మంత్రి నారాయణ గారు అన్నా నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా ఇదే మంత్రి నారాయణ గారు నాలుగు సంవత్సరాల పది నెలల పాటు మంత్రిగా ఉన్నాడు ఎప్పుడైనా మనకి కనిపించాడా అని అడుగుతా ఉన్నాను అన్న ఆయనకు ఉన్న విద్యా సంస్థల్లో ఏ రోజైనా ఎవరికైనా కానీ ఒక్క రూపాయి అయినా తగ్గించాడా నారాయణ హాస్పిటల్స్కి వెళితే ఏ రోజైనా పేదవాడికి ఒక్క రూపాయి తగ్గించాడని అడుగుతా ఉన్నా నారాయణ కాలేజ్కి వెళ్తే హాస్పిటల్కి వెళ్తే రెండు వేలు మూడు వేలు తగ్గిన చనిపోయిన కుటుంబాలు ఎవరైనా బాడీని ఇవ్వమంటే కూడా మూడు వేల రూపాయలైనా సరే కట్టందే బాడీ అనేది హాస్పిటల్ ఉందంటే అది నారాయణ కాదు అని అడుగుతా ఉన్నానన్న ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతా ఉన్నా వాళ్ళు చెప్తున్నారు వంద కోట్లు పెడతాం యాభై వేల సెల్ ఫోన్లు ఇస్తాం కుంకుమ బర్లు ఇస్తాం నేను డబ్బుతో కొట్టానని ఈరోజు నా దగ్గర డబ్బు లేదు కానీ జగన్ అన్న అభిమానించే ప్రతి గుండె రాజశేఖర్ని అభిమానించే ప్రతి గుండె ఈరోజు నా వెంట ఉంది ప్రజలు నా మా బలం నా వెంట ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా ఐదు సంవత్సరాల పాటు జగన్ అన్నకి ఒక నమ్మకమైన సైనికుల్లా పనిచేశా నెల్లూరు నగర ప్రజలకి పొద్దున్న లేసే ప్రతి ఒక్కరికి గడప తొక్కుతూ మీ అందరి ముందు ఉన్నా ఈరోజు మీ అందరి ముందు ఒకటే అడుగుతున్నానన్న నా జీవితం పది సంవత్సరాల పాటు మీ మధ్యలో గడిపా ఈరోజు ఒక డబ్బు నాడు వచ్చి డబ్బుతో నేను కొంటాను ఈరోజు నేను డబ్బుతో గెలుస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు నా జీవితం మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీ ఆశీస్సుల చేతుల్లోనే ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా నన్ను నాయకుడిగా ఈ రాష్ట్రంలో పెంచుతారా దించుతారా కాడా నెల్లూరు నగర ప్రజల మీ చేతుల్లో మీ దీవెనలోనే ఉందని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నానన్న నాకు తెలిసిందల్లా ఒకటే పొద్దున్న లేస్తే ఏదో ఒక ప్రాంతంలో తిరుగుతాం ఎవరో దగ్గర కడుపు కడుతాం ఇక్కడ నా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అడుగుతా ఉన్నానన్న ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ ఎవరు కూడా ఈరోజు నా మీద ఒక అవినీతి మచ్చ కూడా వేయలేకపోతున్నారు అంటేనే ఐదు సంవత్సరాలు నిజాయితీగానే బ్రతికాను మీ మధ్య గడిపాను మీతో ఉన్న ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేల కన్నా కూడా సోదరులుగా బిడ్డగా మీ అన్నగా మీ తమ్ముడిగా బతికాను ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈరోజు ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు నారాయణ గారికి ఓటు ఏమో అడుగుతున్నారన్న నారాయణ సార్ 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 కి ఓటు ఏమని అడుగుతా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ మీ బిడ్డకి మీ తమ్ముడికి మీ అన్నకి మీ స్నేహితుడికి ఓటు అడుగుతా ఉన్నారు అక్కడ గులాంగిరి ఉంది ఇక్కడ ఆప్యాయత ఉందని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా సాయం చేయనన్న నా జీవితం ఈరోజు మీ అందరు కూడా చూస్తున్నారు ఎక్కడ పోయినా ఐదు అంటున్నాడు పది అంటున్నాడు ఓటుకి మన డబ్బే అది ఇళ్ళ పేరు మీద దోచుకున్న డబ్బేదంతా కూడా మూడు వందల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్న డబ్బేదంతా కూడా ప్రతి రూపాయి కూడా కక్కించుకుందాం మన డబ్బును మనం వెనక్కి తీసుకుందాం తీసుకొని ఫ్యాన్ గుర్తు మీద ఓటు వేసుకుందాం అని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నానన్న మీ దీవెన్లు ఆశిస్సులు ఇవ్వాల జగన్ అన్నకి సాయం చేయండి మాకు సాయం చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు నిన్న రోజు చూస్తా ఉన్నాం ఎంత దిగజారిపోయాడంటే ఆ మంత్రి నారాయణ ఓటమి భయం అతని కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది అతనిలో ఒంటి ఒంట్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టే రెండు రోజుల నుంచి నేను ఎప్పుడో ఒకటిన్నర సంవత్సరం క్రితం ఒక కార్యకర్తల సమావేశంలో నేను మాట్లాడిన మాటలు 
ఒక యుద్ధానికి సంబంధించి సైనికుడు వెళ్ళి ఆ సైనికుడు ముందు కేవలం ఒక సైనికుడు యుద్ధానికి పోతే అతనికి సైనికుడికి ఉన్నది రెండు మాటలే ఉంటాయి చచ్చిపోటమా చంపడమా అయ్యే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా మనం పోరాటం చేయాలి నేను సంవత్సరం క్రితం మాట్లాడితే దాన్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ ఎల్లో మీడియాతో నేను ఎన్నికల్లో మాట్లాడని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారం చేయిస్తూ దిగిజారుడు రాజకీయాలు చేస్తూ భయంతో ఎన్నికలు చేయాలంటే నేరుగా పోట్లాడుకుందా మగాడిలాగా వెనక నుంచి చిల్లర రాజకీయాలు కాదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా వాళ్ళు చెప్తున్నారు రోజుకు ఒకటంట నేను పాతం పేదల కోసం ఐదు వేల నెలలు కొట్టాడుతుంటే నేను ఐఏబి మీటింగ్లో నారాయణ నిలదీసింది రోజుకు ఒక వీడియో వేస్తారంట రోజుకు ఒకటి కాదు గంటకు ఒకటి వేసుకోమని చెప్తా ఉన్నా నీకు చేతనైతే నీ ఎల్లో మీడియా తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు వేసుకో నాకు ఇబ్బంది లేదు నెల్లూరు నగర ప్రజలు నన్ను నమ్ముతారని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా నీలాగా నీలాగా ఎనభై మంది పసిబిడ్డలు నీ కాలేజీలో చచ్చిపోయారు నేను అడుగుతున్నా ఒక్క కుటుంబానికి ఎలా తల్లిదండ్రులు నేను నువ్వు ప్రోత్సహించావని అడుగుతాను వెళ్ళి ఓదార్చావని అడుగుతా ఉన్నా ఒక్క కుటుంబానికి వెళ్ళి ఓదార్చావా లే నువ్వో మానవత్వం గురించి నాకుతో మాట్లాడుతున్నావు అని అడుగుతున్నా ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా నీకు ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు నీ కూతుర్ల కన్నా ఒక చిన్న అమ్మాయి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల అమ్మాయి మూడు సంవత్సరాలకితో నీ మెడికల్ కాలేజ్లో చచ్చిపోయింది నువ్వు మంత్రిగా ఉన్నావు అప్పుడు నువ్వు మంత్రిగా అదే క్యాంపస్లో ఉన్నావు నీ ఇంటి పక్కన వంద మీటర్లు కూడా లేదు వంద అడుగుల దూరంలో ఆ బిడ్డ చచ్చిపోయింది నువ్వు మంత్రిగా ఉన్నావు ఆ రాత్రి అక్కడే ఉన్నావు ఏ ఆ కూతుర్ని పోయి చూసావా ఆ బిడ్డని పోయి నువ్వు చూసావని అడుగుతా ఉన్నా నీకున్న కూతురు కన్నా చిన్న వయసు ఆడపిల్ల నీ కాలేజ్లో చచ్చిపోతే కనీసం పోయి చూడని మృగం నువ్వు అని అడుగుతా ఉన్నా నువ్వో మానవత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అమ్మా ఇట్లాంటి వ్యక్తులు మనకి చేసేది ఒక బిడ్డ చనిపోతే కేవలం రెండు వేల రూపాయలు కూడా తగ్గించకుండా బాడీ అనే మనిషి మనకి సాయం చేస్తాడు వంద అడుగుల దూరంలో నీ కాలేజీలో ఆడబిడ్డ చనిపోతే కనీసం చూడని వాళ్ళ మనకి చేస్తారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఆ ఎనభై మంది బిడ్డల్లో మన బిడ్డ ఉంటే ఓటేస్తావా ఆ కూతురు ఆడబిడ్డ చనిపోయినట్టు నా బిడ్డ నీ బిడ్డ చనిపోయినట్టు ఓటేస్తావా ఆయనకి ఆలోచన చేయండి అమ్మా డబ్బు ముఖ్యం కాదు ఈ రోజు డబ్బు ఉంటే అది రేపు పోతుంది కానీ అట్లాంటి వ్యక్తిని గెలిపించుకుంటే ఇంక ఎంత మంది బిడ్డలు చనిపోతారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజు కొందరు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళందరినీ అడుగుతా ఉన్నా నీ బిడ్డ కానీ ఆ కాలేజ్ లో చనిపోయి ఉంటే ఇలాగే మాట్లాడుతా ఉన్నాడు నారాయణ గురించి అని అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మా గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఈ రోజు ఒక్కటి అడుగుతా ఉన్నా నాలుగు సంవత్సరాల పది నెలలో నీకు ప్రజలు కనిపించలేదా నాలుగు సంవత్సరాల పది నెలలు ఏ రోజు నీకు కనిపించలేదు నేను డెవలప్మెంట్ డే చేశాను డెవలప్మెంట్ డే ఏం చేసావు నువ్వు డెవలప్మెంట్ పదకొండు వందల కోట్ల నెల్లూరు నగర ప్రజల మీద ఆపేసావు హార్డ్ కోర్ రుణంలో నూట యాభై కోట్లు నెల్లూరు నగర కార్పొరేషన్ కట్టాలో పన్నులు మేము కట్టాలా ఇల్లు కట్టాను అన్నావు చదర పడుగు వెయ్యి రూపాయలు దాటదు అపార్ట్మెంట్ కడితే నువ్వు ఎంత వసూలు చేసావు రెండు వేలు మూడు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల పేదల మీద అప్పేసావు ఐదు వందల కోట్ల దోపిడీ చేసావు నువ్వా మాట్లాడతావు ఒక్క మాట చెప్తున్నా మనం నారాయణకి ఓటేస్తే ఒకటే పెడతాడు మనకి పంగ నావాలు పెడతాడు పెట్టి చెప్పమంటాడు నారాయణ 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 అని చెప్పమంటాడు మనకి ఆలోచన చేయండి అమ్మా మీ అందరికి కూడా పది సంవత్సరాలు మీ ముందున్నా నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకమే వాళ్ళు అంటున్నారు ఈరోజు నేను ఒకటి అడుగుతా పది సంవత్సరాల ముందు నా ఆస్తి ఎంత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆస్తులు పెంచుకుంటారంటారు నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రిజిస్టర్ ఆఫీసులకి వెళ్తే తెలుస్తుంది నా ఆస్తులు పెరిగినాయా తరిగినాయా అని ప్రతి సంవత్సరం ఆస్తి అమ్ముతూ పోతున్నానే కానీ పెంచుకుంటూ పోలా మీలాగని చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు మీలాగా ఇక్కడున్నదంతా ఎక్కువ వ్యాపారస్తులు ఉంటారన్నా అన్నా నేను ఒక్క వ్యాపారస్తుడినైనా ఏ రోజైనా బెదిరించానా ఒక్క వ్యాపారస్తుడినైనా ఏ రోజైనా ఒక రూపాయి అడిగానన్నా నాదో ఉన్నది నాకున్నది నేను చేసుకున్నాను తప్ప ఏ రోజు కూడా ఒక్కరిని ఒక రూపాయి అడగలా ఒక ఇది చేయాల నేను ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతున్నానన్నా ఒక సాయం చేయండి మీ అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నా మీ కుటుంబంలో ఒక ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు అనుకోండి అమ్మా అన్న పెద్ద బిడ్డ మంచి చేస్తాడు చిన్న బిడ్డ సోదాగా తిరుగుతుంటాడు అనుకుందాం ఇద్దరు బిడ్డలు ఒకటి మంచోడు మంచి పని ఒకటి చిన్న సోదా పని చేసినంత మాత్రాన 
నీ బిడ్డ కాకుండా పోరు కదమ్మా అలాగే నేను మంచి చేస్తుంటే పెద్ద బిడ్డ అనుకోండి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేస్తుంటే చిన్న బిడ్డ అనుకోండి అంతే మాత్రం మీ బిడ్డను మాత్రం కాదనుకోదు అని చెప్పి దూరం చేయొద్దని చెప్తున్నా మీ ఓటుని ఫ్యాన్ గుర్తికి ఓటేయండి అమ్మా రెండు ఓట్లు ఉంటాయి ఒకటి ఎంపీగా ప్రభాకర్ అన్నకి రెండోది మనకి జగన్ అన్న వస్తున్నాడు మనకి సీఎం అవుతున్నాడు ఖచ్చితంగా ఎవడు ఆపినా ఆపకపోయినా ఏమి పొంగు దండాలు పెట్టినా వంగి ఎలా దండం పెట్టినా ఓట్లు వాడవు చూసాం మన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసాం ఎంత దిగజారుతాడంటే కూడా నేను చూసాం మామూలుగా కొత్తగా ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇట్ట పెట్టేస్తున్నాడు ఓటు చూసారమ్మా చూసారు కదన్నా ఎన్ని వంగినా వంగి 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 దండం పెట్టినా ఓటు మాత్రం ఈసారి ఫ్యానికే జగన్ అంతా ముఖ్యమంత్రి అవటం తథ్యం కాబట్టి మీ ఆశీస్సులు మీ దీవెన్లు ఈ బిడ్డకి ఇవ్వండి అమ్మా ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు ఎవడొచ్చినా నా మీదే గురి ఎవడొచ్చినా నన్నే మాట్లాడిపోతాడు ఎవడొచ్చినా నా మీదే ఆ ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ మాట్లాడతాడు అక్కడ మాట్లాడతాడు ఎక్కడైనా మాట్లాడతాడు ఏమంటే అనిల్ కుమార్ ఏమ్మా ఏన్నా ఎవరినైనా నేను బెదిరించానా ఎవరినైనా నేను మధ్యస్థం చేశానా ఇల్లు కూలిపోతుంటే పోయి గొంతెత్తే నూట యాభై కుటుంబాలని సాల్చింతలో తీసేస్తే ఇరవై రోజుల పాటు మీ ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు పాదం పెట్టకపోతే ఇరవై రోజుల పాటు మూడు పోట్ల భోజనం పెట్టి కంట్రీ గ్రాఫ్లా కాపాడింది నేను కాదా అని అని అడుగుతా ఉన్నాను అన్న నేనా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు అని అడుగుతా ఉన్నాను అన్న ఏడు వందల కుటుంబాలని రైల్వే స్థలంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇల్లు తీసేస్తుంటే కోర్టుకు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇల్లు ఆపిన వాడి నేనా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అని అడుగుతా ఉన్నాను అన్న ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతున్నానన్న నేను చేసే ఎన్నిక నా జీవన మరణ సమస్య ఎన్నిక మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటి అడుగుతున్నా సాయం చేయండి అన్న ఈసారి మీరు చేసే సాయం నా జీవితంలో మర్చిపోలేదు తప్పకుండా జగన్ అన్న ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు గడప గడపకి వచ్చి మీ అందరు రుణం తీర్చుకుంటానని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా ఇంకా రెండు మూడు నిమిషాల్లోనే జగన్ అన్న వస్తున్నాడు ఆ ప్రాంతం నుంచి వస్తాడు ఇంత ఎండైనా మీ అభిమానం నిజంగా నిన్న చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే ఖాళీ రోడ్ల మీద చేతులు ఉప్తా పోతా ఉన్నాడు చూసాం కానీ ఈరోజు జగన్ అన్న వస్తే దాదాపు తొమ్మిదిన్నర నుంచి మీరు పన్నెండు గంటలు అవుతుంది వన్ టు టెండ మీరు ఉన్నారు అంటేనే నిజంగా జగన్ అన్న ఆ భగవంతుడు ఆ సీఎం చేసి మీ రుణం తీర్చుకుంటాడని చెప్పి తెలియజేస్తున్నానన్న మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా మా నాయకుడు జగన్ అన్నకి ఒక అవకాశం ఇద్దాం ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుందాం ఖచ్చితంగా ఈసారి ముఖ్యమంత్రి కుడుతున్నాం మనం ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అట్లాంటి టైంలో నెల్లూరు నగరంలో దీవించాల్సిన బాధ్యత మీ ఆశీస్సులు మీరు ఇవ్వాలని చెప్పి రెండు చేతులు జోడించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రాధాన్యస్తూ అడుగుతున్నాను అక్క ఈరోజు చెప్తున్నారు మంత్రి నారాయణ గారు మాట్లాడుతున్నారు నిన్న ఏ రేపు రెండెన్నో ఎదవ ఎదవ దొంగ ప్రచారాలు చేస్తారు నా పాత మూడు సంవత్సరాల క్రితం నేను కోపంగా ఎవరినైనా ఇల్లు తీసేటప్పుడు మాట్లాడిని కట్టింగులు చేసి ఇప్పుడు ఇంతసేపు మాట్లాడాను కదమ్మా దీంట్లో ఏం కట్టింగులు చేస్తారో తెలీదు కత్రి పేస్ట్ కట్టు పేస్ట్ ఒక ముక్క ఏడ ఒక ముక్క ఏడ ఒక ముక్క ఏడ తీసి అతికిచ్చి అనిల్ కుమార్ ఇలా ఇలా మాట్లాడాడు అలా మాట్లాడాడు ఇలా మాట్లాడాడు అని మాట్లాడతారు కరెంటు ఎంత దారుణం అంటే అమ్మా ఇప్పుడే తెలిసింది జగన్ అన్న మీటింగ్కి సంబంధించి కరెంటు తీసేశారంట అంటే ఎవరు చూడకూడదు జగన్ అన్న మీటింగ్ ఎంత దారుణమా అంత భయవంత భయవంతికాయా మీక ఓడిపోతారన్న భయం మీ గుండెల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కేవలం అమ్మ వాళ్ళ బుడ్డ బెదిరింపులు వాళ్ళ నీచ నికృష్ట పచ్చిల్ల రాజకీయాలు కేవలం ఇంకా వచ్చే బేస్తవారం మరికే కరెక్ట్గా వచ్చే వారం ఈ రోజు కల్లా మీ ప్రజా తీర్పు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి జగన్ అని ఉండాలని కోరుతా ఉన్నా ఇంకొక వారం కేవలం వారం రోజుల్లోనే మన రోజులు బాగుంటాయి అమ్మ మనకింకా ఆ శనిగ్రహం శనీశ్వరులు మనకు వద్దమ్మా మనం జగన్ అన్నని గెలిపించుకుందాం ఆ చంద్రబాబు నాయుడు అస్తమిచ్చే సూర్యుడమ్మా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాడు 
జగనన్న ఉదయించే సూర్యుడు మీ అందరూ దీవెనలు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నానన్న వారం రోజులు కష్టపడదాం మిమ్మల్ని అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా పది సంవత్సరాలు మీరు జగన్ అనుకున్నా అనుకున్న మీరు ఖచ్చితంగా జగన్ అన్న వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు జగన్ అన్నని తన భుజస్కంధాల మీద మోసారో జగన్ అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మీ భుజస్ ఆయన భుజస్కంధాల మీద మిమ్మల్ని అందరినీ మోస్తాడని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నానమ్మ దీవించండి జగన్ అన్నని వచ్చేసాడు ఇంకా ఇంకా పోలీస్ గ్రౌండ్ నుంచి ఇక్కడ పది నిమిషాలు దారిలో ఉన్నాడు ఇంకా కేవలం రెండు మూడు నిమిషాలు మహా అంటే ఐదు నిమిషాల లోపలే జగన్ అన్న ఇక్కడికి వస్తాడు వస్తాడు ఇక్కడి నుంచి ఎండలో నిలబడి అన్న అందరూ కూడా నిజంగా మీలాంటి వాళ్ళ ఆశీస్సులు దీవెన్లే జగన్ అన్నకి కొండంత అండ ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సభలు మనం చూస్తున్నాం మనుషులు లేక విలువెల్లాడిపోతున్నారు ఒక్కసారి అన్న అందరూ కూడా రావాలి జగన్ రావాలి జగన్ రావాలి జగన్ బాయ్ 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 ఎట్టా పప్పు బాయ్ బాయ్ అలే మంగళగిరిలో మంగళగిరి ప్రజలు పెడుతున్న అట్టా మంగళగిరి ప్రజలు చెప్పేశారు బాయ్ బాయ్ పప్పు బాయ్ బాయ్ పప్పు అని కావాలి జగన్ కావాలి జగన్ మన జగన్ కావాలి జగన్ రావాలి జగన్ రావాలి జగన్ రావాలి జగన్ సూర్యుడి రావాలి జగన్